，是真的要到公海才能够赌吗？哎、欸，对，这是国际法定规定，你一定要出了公海才能够赌博。那会有一堆赌徒，大家就是很紧张的站在那边这边等，然后一到公海的时候就这样冲进去。哎、欸，会真的，真的。<笑>哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到神秘职业大揭秘。那这个世界上有各式各样的职业，有的我们或许常听见，但其实都不太知道他们到底在做什么。那这个系列就是为了想要满足这个好奇心，所以我们找来了很多在做有趣工作的人。而今天我们的主题就是游轮船员，在游轮上面工作很爽吗？可以跟着游客一起玩遍各国吗？今天我们邀请到的是 Jack 来跟我们谈谈，在游轮上面当船员是一份怎么样的工作。只不过在开始之前，先让我们进入工商服务时间。有兴趣来点酷东西吗？我们最近在脸书 Messenger 上面制作了一个 Chat Bar， 透过一些。小小的任务，想要带给大家更多有趣的体验。前两百个完成完整任务的人呢，还可以成为我的 IG 挚友，看到挚友限定的动态。要完成什么任务呢？很简单哦，只要到 Chat Bar 点几下，追踪我的 IG， 回答几个关于哈的小问题，就可以累积积分得到奖品。而除了限定的挚友名额以外呢，我们这次也跟 Forest 专注森林这个 App， 还有 Shop Back 现金回馈平台合作。只要在 Chat Bar 上面完成第一步的预约任务，就可以获得订阅优惠、游戏虚宝，还有优惠的折扣福利。现在就点击资讯栏的。连接完成 Chat Bar 任务吧。Hello Jack， 你好。嗨，志奇，可以跟观众自我介绍一下吗？嗨，各位观众，大家好，我是 Jack 许忠杰，目前在世界最大的国际游轮公司嘉年华游轮集团旗下的公主游轮担任娱乐部主持人，游轮资历已经有五年多了。所以你工作的这个游轮就是那种环游世界的游轮吗？哎、欸，对，因为游轮航线现在已经遍布全球六大洲。那你之前服务过的是哪一个船啊？有没有大家听过的？像我之前有服务过，就是太阳公主号。那太阳公主号就是有从日本出发的全球航线，然后经由意大利、法国、英国、克罗埃西亚，还有美国东岸、西岸等等二十几个国家，总共三十一个城市。所以基本上我们可以说，想要环游世界，其实不止是空服员，其实游轮的船员也是一个可以选择的职业。对，所以我觉得你要想要边工作边环游世界，嗯、其实游轮船员是一个非常好的选择。假设公主游轮这条船，它的航线是只会有一个航线吗？还是它会变？对，它是它会变的。比如说这艘船可能在台湾寄，对，那可能台湾寄过后之后，它就会到澳洲寄，哎、哦欸，然后澳洲结束之后，可能再顺道再去美国。OK， 对，所以它会一直转换，不会在同一个地区待太久。了解。那比如说现在你回来休假，嗯、然后可能下一条船好像是美国寄，你就被必须要飞到美国上船，是这样吗？对对对，他们就会买机票，然后机票就全包了，嗯，就把我们送到美国，可能哪个城市，可能住个一两天，然后等待船的到来，哎、欸，然后就准备上船。对，嗯、所以上中中其实蛮蛮不错的，因为你去那边。边的话，他都给你会伙食费，旅馆也会帮你包好。懂，对对对。那可以跟我们形容一下，就是这个游轮它大概会有哪些设施跟活动嘛？因为我想说，观众可能有些人没有游轮的体验。不同大小的游轮就会有不同的活动跟设施、嗯。那一般来说，游轮上大概都会有像剧院啊、音乐厅、餐厅、酒吧、免税店，还有像是赌场啊、健身房哦这些一般的设施、嗯。那如果是要再更特别的话，最有名的就是皇家加勒比游轮上面有全自动化。的调酒机器人，调酒为什么要机器人？就是你只要刷卡，它就可以。自动帮你调酒，减、哦、少人力，对，减少人力。再来呢，还会有人工冲浪，然后再来就是有十层楼高的滑水道，好、哦、像下滑真的很爽，哦、直接坐在游轮里面，对，直接坐在游轮里面。然后再来呢，还有高空溜索，还有空中三百六十度的景观台，你整个人是在空中的。因为我小时候可能大家是比较中小型的，所以就是觉得说哦，完全不一样的。对，它真的是设施真的超级无敌豪华，然后它也是诺维珍游轮，好、哦，它上面还有法拉利的卡丁车赛道哦，真的不夸张。<笑>我去玩过一次，呃，转弯旁边就是海了。至于活动的话，真的爆炸多，真的超多。我觉得这超要吃超超，赶<笑>快来，赶快来，我们快来，<笑>我们很多活动哦 ，Come on。那我刚刚就讲到赌场，我就很好奇一个事情，是真的要到公海才能够赌吗？哎、欸，对，这是国际法定规定，你一定要出了公海才能够赌博。那会有一堆赌徒，大家就是很紧张的站在那边这边等，然后一到公海的时候就这样冲进去。哎、欸，会真的真的屡见不鲜，他们就是等在公海，然后排。排队，然后会群众广播，哎，我们人已经到公海了，然后就打开，然后就大家冲进去开始赌博。哇，赌博是人性哎，就欢迎大家，如果你真的很想赌的话，可以去随便找一个游轮，就基本上都一定会有赌场吧。对，游游轮赌场是必备的。了解。那好，我们再回到这个主题哈，在游轮上面当主持人的工作内容，具体来说是什么？
。呃，像我们娱乐部主持人来说的话，嗯、像是举凡那些船上大大小小的活动，都是我们在负责的。然后像是有一些派对啊、活动、游戏节目，只要是船上任何活动，都会有我们主持人的身影。假设是成人秀，也是你们要主持的。哦，成人秀开场、开场跟结尾也是我们主持人在负责的。成人秀是什么样子的东西？成人秀吗？哦，就是上。嗯，这就脱衣舞这样子，对对，脱脱衣舞，对脱衣舞，一群专业的舞者，对对对，他们就在台上演出，但只有上半身而已。是要验身份，满十八岁才能进去。对他们一定会看身份，因为像他们船上任何消费都是用房卡，房卡就有你所有的 information 都在上面，所以就是一定要用你的房卡，就像你的身份证一样，卡一刷就知道了。哦，我还记得小时候很无聊，大人可能跑去赌博或者什么的时候，我跟我哥很无聊，然后我们都拿房卡跑去借大富翁之类在那边。对对对对对对对对对，小孩子很配那边。对，除此之外，我们也负责活动的企划。跟准备，还有我们平常有空的话，也会有主持跟舞蹈训练哦。还有所有客人的上下船也是我们在处理的，因为船上都是两三千的客人，哎，不可能一窝蜂的全部挤出去，那很可怕哦。哎，我拿一个自己很喜欢的动画来做比喻，就像《进击的巨人》第六话，大家不是一群人挤在城门口吗？是不是有种既视感？反而会暴击，会暴击，对对对对，所以才会有需要人帮忙，让所有乘客能够按部就班的下船。那我觉得另外一个很多人。可能有既定想象，就是在游轮上面工作，就会很容易遇到有钱人。这个是真的吗？对，其实蛮容易遇到的、欸。像之前你之前搭过的立信游轮，嗯，那他们这种比较中小型的游轮，最起码经费也要在一万块以上。对，那如果你要搭更大型的游轮的话，那花费至少是三四万，然后到十几二十万，甚至那种世界航线要到一两百万。所以其实能够上游轮玩的客人、嗯，都是有一定消费能力的族群。OK， 那有没有什么故事，就是你有遇到这种有钱人，然后突然收你当干儿子？<笑>应该不太可能吧？但我我希望那个赶快那个干爹。干嘛？赶快懂嘞！那接下来我觉得大家可能好奇的事情就是，你当初怎么找到这个工作的？因为我觉得一般的人应该平常真的很少会遇到说，哎、欸，我在游轮工作这样子的朋友。对，因为其实我会进游轮工作，其实也是有点误打误撞。我其实一开始是应征游轮魔术师的助理，等到在工作之后。哦，我到各部门去串门子，然后跟船员聊天，嗯、才发现，哎、欸，原来还有游轮船员这样子的工作。然后之后透过台湾港务公司跟公主游轮举办的国际游轮征才说明会，然后才应征到娱乐部主持人的工作。所以我觉得很特别的是，游轮工作把货轮跟豪华娱乐酒店结合在一起，然后让船上有非常多多样性的工作，还有有趣的工作。那现在台湾，你觉得大概有多少人是在游轮工作？因为我刚刚就觉得。好像真的是有点少，这是真的吗？还是其实很多，只是我就没有接触到。呃，应该说真的很少，因为像我们自己台湾人有个赖的群组，嗯，因为台大概十六个吧，啊，太少了，太少了，十六个，这什么万中选一，就是比市长还要少了，对，都二十几个，对，真的，我们还是有认识，我们就加进来。虽然台湾是一个海岛国家，但碍于之前的海事法规以及网络上的资讯。真的非常少的情况下，以至于在国际游轮上工作的台湾人真的是非常少，所以你能在一艘国际游轮上找到一位台籍的员工。真的是一件非常稀奇的事情。了解，所以你们这样在工作的时候，基本上应该说说英文嘛，因为它是一个国际的。对，因为我们船员来自世界各地五六十个国家，嗯、那船上的沟通语言就是英文，包含你从面试啊、工作到所有的文件，还有你的公告标示，然后跟你的主管、同事讲话，也都全部都是用英文。OK， 对。那这时候就很多人问我说：“哎、欸，是不是要英文真的很好才能上语言工作、嗯？”呃，我只能说，你只要能够顺畅的沟通，让别人。能够知道你在说什么，其实这样就够了。嗯，对，因为毕竟不是真的在商业上面，你要写很细节的文字的东西。对对对，就是一般的 basic conversation。那你自己的英文是很非常好的吗？哎、欸，其实我的英文。不算很好 ，OK， 对，因为像我自己不是英文相关科系，那也没有出国留学，嗯，那我只有自学英文跟英检初级，我一样可以在游轮上工作。了解，哎，所以给大家一个信心，基本上可以的。对，是可以的。那我还记得之前阿迪英文有说过一句话， okay. 他说 ：“What's something that you want to do but can do because of English？” 你有什么想做的事情，因为英文不好而不能做？呃，我想这句话是勉励大家一起把英文学好，哦、就能看到不一样的世界。我觉得这句话其实蛮有趣。那时候他跟我讲，就是他一开始学英文是为了要买游戏王国。对对对对对对,對。<笑>然后我觉得这件事情是，就是英文它毕竟是一个工具，你只是单纯想要把它学好是没有什么动力的。可如果你今天有一个目标，你要使用它，你就会因为那个使用的成就感而，然后我要赶快把我的英文学好之类的。真的。好，那我们再回来，就是要在游轮上面工作，会需要经过哪样子的？
训练或者是考试吗？依照应征的职位会有不同的训练跟考试、嗯，那大部分来说都会需要两样东西。第一个像是游轮公司在世界各地配合的体检中心所做的合格体检证书。懂、okay.。那第二个就是取得 STCW 证书，也就是海员培训证书。那接下来讲的是以我在公主游轮经验，那上船之前呢，会需要有 STCW 证书， okay. 但是台湾人因为法规特殊，所以目前还不需要。那在第一关面试通过后，会有一个马林英语的线上考试，依照应征的职位高低，那你要得到相对应的分数。哎，才能够进行后续的面试。Okay. 对，考试基本不会太难，有基本能力，英文都是可以过的。嗯、只是就一次机会，懂。然后还有住宿啊，你的机票、美国签证、台湾难民证，还有你这个合约会去到的国家的签证，好，这些费用都是要自己先负担。哎、嗯，公司不会付。所以呢，要上游轮工作之前呢，你身上还是要有一点钱才可以、嗯、理解。那如果有一个人好了，现在他看完影片，嗯、他也想要去游轮工作，把你们的那个群组从十六人变多一点。<笑>你觉得他要怎么应征？如果想应征的话，其实目前管道还蛮多的。那一般人只是比较不会去注意到这个东西。那我这边有几种方式可以来应征。OK， 那第一个像是可以到公主游轮啊、皇家加勒比、诺维登、地中海。或是迪士尼这些游轮公司的官网， okay. 上面都会有招聘的资讯，那可以直接投履历给人资部门。第二个呢，就是可以到 LinkedIn 或是到 All c r e e Job 这两个网页，都会很多游轮工作的职缺。那如果你想要知道里面你需要怎样的能力的话，上面也都会有哦。你要什么能力啊？你要什么条件？那第三个呢，可以到一零四搜寻汉丰国际有限公司，游轮公司在台湾也会透过中介来征才。那这家中介之前也帮助过不少台湾人上游轮。工作啊，所以推荐给大家。第四个，台湾港务公司或是台湾游轮协会，他们其实在疫情爆发之前都有在做一些就业征才的媒合。嗯，对。那如果等之后情况好一点的话，我们疫情情况告个段落，那或许也会有相关资讯，那大家可以留意一下。这边我突然很好奇，因为像你刚刚讲说，台湾的游轮的人其实很少，那为什么他们会想要用台湾人呢？呃，因为台湾人其实我觉得个性来说是蛮吃苦耐劳的，而且我们的薪资普遍来说，对于国外国家其实算偏低的。理解，我们就是奴啦。对对对，很奴气很重，不是啊？那个我是说，哎<笑>、欸，我们是辛勤耕耘。哦、<笑>其实船上很多菲律宾人，因为菲律宾他们的薪水普遍来说是大概大学毕业哦、喔嗯，是在一万六千元批所，折、okay. 台币大概八千元。OK， 对，所以导致说很多游轮公司他们很喜欢用菲律宾人，因为薪资很便宜。哦，原来是这样子啊！真的是这个世界就是这样子在看待我们亚洲人，亚洲人，<笑>对，我们要加油。那我们之前就是有访谈过商船的这个船员嘛，那都知道说，哎、欸，薪水还不错。那在游轮上面当主持人的薪水是好的吗？这个可能没有办法讲太清楚，因为我们在合约上面都有明确规定，我们不能透露我们的薪资。理解。那一般来说，主持人的薪水在台北市生活的话，其实都还是可以过得去，只是因为每个薪水会依照你的。工作经验啊，你的国籍、职位高低有所不同，所以真的不好说，不好说。对，但是在船上面，基本上你的是呃，应该说费用都是公司出嘛。对，你在船上的吃跟住，哦，公司都包了。只是你要自己额外去酒吧买水或是买酒的话，你就要自己出。还有你在船上的一些费用，哪些啊？哪些东西会是要自己出的？像是你的一些零食、糖果， okay. 还有船上一些像是有给船员的商店，哦，你要买一些生活用品，知道吗？哦，这个合理。然后还有再来就是，如果你要去吃更特别的东西，嗯，比如说有些船员他可以到客人的区域吃饭，那他就要付一点点的费用。理解也很合理。那我这样突然好奇，你一个月？好，假设或一年好了，你有多少时间是待在船上的？一年吗？因为我们合约大概都是半年，你有就说一年里面大概有半年都待在船上。对，一年有半年待在船上，半年结束之后会有大概两三个月到四个月不等，就算休假。但需要这件事没有薪水的，然后就等公司合约。好，哎、欸，你什么时候安排你到哪个国家去跑那个航线？好，然后就准备搭公司的飞机到那边去上班。那你可以再跟我们分享一下你的一日行程跟呃基本的这个生活环境吗？啊、嗯，好，我我这边分享是我在公主游轮上的经验，不代表其他游轮也是这样。嗯、那以娱乐部主持人来说的话，一天行程其实很很不一样。像我们每天主要主持船上大大小小的活动跟节目，那也要帮忙乘客的离船手续，然后整理仓库啊、开会啊，然后平时休息时间允许的话，也会跟着客人一起下船去旅游，那或是待在房间睡觉。那生活环境也会随着位阶的高低而。有所不同，我们分了三个等级啊，像是有 officer、staff 跟 crew。那这之中的差别可以理解为 officer 是军官 ，staff 是士官 ，crew 就是士兵。OK， 
像我的阶级就是 officer， OK， 那所以我住的地方有时候是单人房，有时候是有室友的双人房。哎，那我的房间每天都会有服务人员帮你打扫跟整理，帮你洗衣服，帮你领取在船上我们会订购的东西。那吃饭地点也比较多选择，像我们可以到 Officer m a s s 去吃饭，那也可以到客人的区域去用餐。那洗衣服的话，也有专属的 Officer 的洗衣房，那就不用跟一般的 Staff 或 Crew 的员工去抢一间或者是好几间洗衣房，就其实福利还算不错的。那在做这份工作当中，有什么让你印象最深刻的事情吗？第一个就是工作时间，因为我们在半年的合约当中，我们是必须要每天上班，那就是八到十一个小时。再來就是洗衣服。洗衣服，因为船上洗衣服大概了不起就是二十几台洗衣机，但是船上有一千多位船员。哇、wow. ，我会说这是千人的洗衣站，兵发有云，兵贵神速。如果速度不够快的话，你还洗不到。哦、oh, ，所以难怪你刚刚会特别把这个说，哦，我是 office， 所以我可以有单独的洗衣房。<笑>对，没错，这个福利就是真的很棒。那你是应征这个职位一开始就是 officer， 还是你要当了五年，比如说几年之后才升到 officer？ 我是应征这个职位，还是 officer？ 可是有很多工作是你要毕中从底层开始慢慢往上爬，嗯、才可以到 crew staff 或到 officer 这样子啊。可是工作人员就比较特别，他的职位就直接是 officer。哦，我还亲身经历过一件事情，在网上还查得到，嗯、就是在二零一九年的八月，那时候是太阳公主号在台湾际的一个某个航程。懂、嗯。那早上七点多就听到船长室发出的全船广播，简单来说就是有乘客落海，那整个游轮就是返航回去找人。嗯、那很神奇的是。在茫茫大海中花了半小时就找到了，哇，那很强哎、欸！船长说这是他开船三十几年来第一次遇到这么快找到，嗯，可惜那时候人已经就是回天乏术。Okay. 在这个航程结束之后，我跟台湾的导游在柜台聊天，而这位落海的客人刚好是他的客人，所以在回程的时候，船公司有把这个客人的护照啊、呃、交给他，嗯，然后放置在闲置的行李箱。对，那返回基隆港的时候呢，他打开行李箱，发现整本护照是湿的，<笑>像泡过水一样。<笑>一样，在场听到的所有人全部都鸡皮疙瘩，这真人真事，真的，我没有在胡乱，就只有护照是湿的，其他是一，其他都干的，真的。我跟他导游那时候还确认，你确定那个是湿的吗？他确定整本是湿的，而且他的东西，他那行李箱完全是检测物品哦，他都没有去动过，他就是好好的放在船上，对，他就好好放在船上，因为你家的遗物嘛，不敢去把它弄湿或怎样的嘛、嗯，你不会有人这么无聊去把它弄湿哈、啊。啊，你有水的话，其他东西也会湿啊，可是都没有。对，蛮真蛮可怕的，可怕。那再来聊聊这个辛苦的部分好，好，就是在这份工作当中，你有没有觉得什么很辛苦的时刻？这个我可以讲三天三夜。<笑>那那我们主持人其中一项工作，我们叫 ground control， 就是人群控制。OK， 那通常在起航的第一天或第二天会有剧院的大型歌舞演出，嗯、也是剧院的主要活动之一嘛。在剧院通常来说可以容纳大概一千多人左右， okay. 所以主持人团队会在剧院开始前四十五分钟会在剧院的四个门口。我们会准备入场，那通常表演会在前十分钟就满座。对，那一满座我们就要关闭玻璃门，不让客人进来啊、呃，因为怕没座位的客人他们会在楼梯或楼梯口会有阻碍逃生路线。如果有发生紧急事情的话，嗯，那其实有些人更不管你这些哦、呃，他就直接硬闯啊。有听过有人帮忙他占位置的啊，或者是有家人在那边等他啊、嗯，甚至有打悲情牌，感觉他这辈子没看到这场演出，他会后悔一辈子。反正各式各样理由我都听过。那你就会放行吗？不会啊、呃，不会啊，当然不会啊，不行啊，对，不行啊，因为真的很危险。对，那其实。这样还要跟客人斗智斗勇，吼，真的心很累。<笑>了解。那还有吗？其他的？我们在海上航行，有时候会因为浓雾或是风浪等等的天气因素，嗯、导致游轮或是接驳船没办法靠岸。对，那这时候通常会等一段时间。那如果真的没办法的话，那我们会把靠港日变成海上巡航日，就是有些已经预定好上岸的客人，他们就会抱怨为什么不能下船？是不是台风会这个样子？台风也会。哦，我记得我那时候体验不好，就是因为我遇到很多的台风。对，然后我们就是一直在船上，然后就是觉得好无聊，好无聊。对，没错，因为知道台风那个风浪真的很夸张、嗯，就像海盗船一样。所以为了安全起见，通常都一定会转换港口、嗯，或是靠岸日，我们直接变成海上巡航日。所以这个是为什么有些客人会抱怨。至于有些客人会情绪比较激动，可能跟你 argue 啊或怎样的、嗯，那这时候我心里就 always， 哎、哦，我很想下去玩啊，啊安全第一，你能怎么办？你要负责吗？我记得因为大风大浪的时候，就是你连甲板都不能出去嘛。对、嗯、对，所以你就是真的是被关着的感觉，然后。关很久，然后因为一般的船员的那个房间其实真的不会很大。所以大家就会觉得就是啊、哦、天哪，我现在在干嘛？然后可能就过超欧级无敌久，对啊，就是海上就很多客人是满怀期待，他要上岸
，然后去哪里玩，去哪里逛逛买东西，那、啊、他就不行了，对，不行嘛。所以这我觉得这蛮辛苦的。了解、嗯。那除了辛苦之外，一定有成就感嘛，所以才会继续待着。那有没有什么事情是让你觉得啊，这个很有成就感？因为像我们工作就是让船上的客人啊能够好好享受在船上的美好时光，嗯、抛开在陆地上的烦恼，可悲，世界更能够美好。不要突然演起来，不要突然演起来。所以每当我主持完一个节目，然后看到大家很开心的笑、热烈的掌声跟欢呼声，那我就知道我把我的工作做好。Okay. 那即使这中间的辛苦，其实我也很乐在其中。刚刚我其实就在想说，如果要去游轮的话，我也想去哪里？我其实蛮想去北极跟南极看看。哎、欸，真的，真的，真的超棒的！我们就真的搭着。脚艇，嗯，然后就就真的踩在冰上，哇，这个好像不错，对，可是价格不菲，对，努力努力，当 YouTuber 不就是这样子？对，没错，就是<笑>我可以拍片，这是公司要出的，就很近的看到南极的企鹅这样子，对对对，有可能有可能，哎，它它都会有一些观光行程，啊，你可以有乘坐当地一些特别的交通工具，嗯，所以公司都会安排，对，哎，北极的极光，哇，真的超美，哎，我有朋友去看，哇，那个。真是无法想象世界多么美好！我<笑>拍片，我拍片，拍片决定了，百万计划就做这个了。对，安心啊，找理由，公司买单。<笑>那你觉得这份职业你会一直做下去吗？哎、欸，我觉得会，因为我在高中毕业之后，我就是当职业军人，供应全职过考的妈妈，还有在读书的妹妹。那妈妈考上公务员之后，我就。做我自己喜欢的职业魔术师，嗯，那也因为应征游轮魔术师的助理后，才知道哦，原来还有游轮船员这样的工作，能够实现一边环游世界一边工作的梦想。那我的目标是成为主持人的最高职位，游轮总监 （Cruise Director）， 并且站在台上，让所有观众知道我来自台湾，台湾 Number One。对啊，但我我能够理解，就是你今天做一个很好，然后让别人知道台湾的这件事情的那种骄傲感啊，这个我能够理解。对，因为我觉得每个人都有实现自己心中的一个小小的目标。嗯、没错，这样子蛮好。这应该是蛮大的目标。对，这个东西这样往上的话，你还要再爬几阶，再两阶，再两阶。哦，那其实有。很有机会耶，对，但通常很难的、啊，因为通常亚洲人要能够当总监，其实真的很少。哦、对，这个这是世界的歧视，这也没什么办法。对，这你就只能不断努力，还有往上。OK，OK，、okay, okay. 好，那最后你有没有什么想要跟观众或者是想要进这个游轮业的人说的话？想要进游轮的话，我想先做一件事情，嗯，就是游轮工作没有练习，没有适应期、哦，通常第一天上船就要工作喽。对，所以你应征的职位是要你已经有相关工作经验才可以应征。不然，大部分你投的领域都是石沉大海。那任何的工作都有它的优缺点。嗯，好，先讲缺点，就跟大多船员一样，你牺牲的是离乡背景，你没有办法参与家人或是朋友的重要时刻。那有家庭的也会错过跟小孩一起成长的时光。嗯，即便家里有事情，也没办法及时回家处理。哎、欸，这个是我觉得比较不好的地方，但是优点的话，哦，就是很多了。哎、嗯欸，你可以有非常多彩多姿的生活，认识来自世界各地的同事，嗯、然后彼此互相交流，增进自己的世界观。那还能够边工作边环游世界，最重要的是还可以省下高额的游轮费用。哦，这个很好，欸、这个真的差很多。对，真的差很多。哎、欸，你要每你要每天出去玩，真的是很困难的事情。嗯、但是游轮可以。那其实我觉得就看每个人怎么去做取舍，有好有坏啦。但我发自内。心的说，我真的真的很享受，也很热爱这份游轮工作。希望分享以上的经验，能够让更多人了解游轮船员是一个怎样的工作。嗯、那也期待越来越多台湾人能够走出台湾，加入游轮的大家庭，一起探索、发掘这个世界的美好。我是公主游轮娱乐部主持人 Jack。期待与您在海上相见。OK， 那今天呢就很谢谢 Jack 跟我们分享这么多精彩的内容。那如果大家喜欢今天的影片的话呢，也不要忘把影片分享出去，或是点击这个地方看更多的神秘职业访谈。那今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。